Şimdi bize sürekli mesajlar geldi. Ramazan'ın 15. günü Cuma gökyüzünden büyük bir ses gelecek. Ve o sesle birlikte Mehdi Aleyhisselam çıkacakmış abi. Böyle rivayetler varmış. Bunlarla ilgili bir açıklama yapar mısınız diye bize sürekli mesaj geliyor. O zaman açıklayalım. Bu Mehdi ve Mesih olaylarında en birinci kaide. Hani böyle altının altın olduğunu anlarsın ya. Benim diyen değildir. Varlığın iddiası Adem'e delildir. Yokluğa delildir. Yani en basit anlama meselesi. Benim diyen değildir zaten. Ne bir gün Erzurum'da, Kümbet'te merhum 40. Hoca otururken kapı çalmış böyle. Adam biri işte daha önce yüzünü gözünü görmedikleri, tanımadıkları adam biri koyunca içine giriyor. Neyse selamun aleyküm aleyküm 40. Hoca ile görüşmem lazım diyor. Ya işte 40. Hoca orada oturuyor falan. Yok özel görüşmem lazım diyor. Ya ne oldu mübarek işte bunlardan özel neyimiz olmaz. Çok özel bir malumat, çok özel bir bilgi falan. Neyse işte 40. Hoca da buyur diyor hani buyur söyle ne var falan. Yanında da birkaç tane abi var yanlış bilmiyorsam eğer. Tam o esnada adam diyor hocam diyor çok gizli bilgi vereceğim diyor. Bir de kulağına söyleyeceğim diyor yani falan. Zaten diyor köşeye geçmişler daha kulağına söyleyecek. Tamam diyor işte 40. Hoca nedir ne değildir falan diyor. Adam eğiliyor diyor ben vazifeliyim diyor. 40. Hoca diyor iyi hayırlı olsun nedir vazifen? <gülüyor> Diyor, Hazreti İsa'yım ben diyor falan. Neyse ondan sonra işte yani bu tür meselelerde maalesef suistimal edildi lan birkaç abinin çok sinirlendiği mesela. Ne oldu hocam falan diyor ya, ne oldu hocam? Kırkış Hoca demiş tamam ya işte, sakin olun böyle böyle vazifeliymiş arkadaş. Neymiş bunun vazifesi falan demişler böyle. Aşı arkadaş vazifeliymiş Hazreti Mesih, Hazreti İsa'ymış falan. Kırkış Hoca demiş maşallah demiş yani Allah demiş vazifeni hayırlı eylesin. <gülüyor> Ve burada ne işin var demiş. Hani madem Hazreti Mesih'sin değil mi? O da demiş meşveret etmeye geldim hocam nereden başlayayım demiş. <gülüyor> Hani <gülüyor> Hz. Mesih ama nereden başlayacağını bilmiyor falan. <gülüyor> Kırkı Hoca demiş ki bak sen demiş madem demiş böyle vazif edersin. Bir de mütevazilik ettin geldin bizim gibi adamlarla basit adamlarla meşveret etmeye geldin. O zaman demiş meşveretten ne karar çıksa demiş tatbik edecek misin ederim hocam demiş. Bizim makamda demiş darılma gücenme yok biz ederiz demiş yani. <gülüyor> Kırkı Hoca demiş kardeşim demiş şimdi Erzurum'u bilirsin demiş. Erzurum bu arada bilirsiniz benim de memleket. Horasan dağlarında falan. Demiş bilirsin demiş. Erzurum'un kışı demiş pek sert geçer demiş. Şimdi demiş insanlar evinde yorgun argın yani kış vakti kime tebliğ edeceksin demiş ya. Ben Hazreti İsa'm diye kime açıklayacağım demiş. Sen şimdi demiş köyüne git baharda geri gel o zaman başlarız tebliğ demiş. <gülüyor> Adam da tamam hocam demiş köye gitmiş ki. <gülüyor> Bu tür hadiseler maalesef çok suistimal eden hadiseler oluyor. Bir mikrofon versene aslana. Abi bir çocuk mektup göndermiş. Mektup 5 sayfa yazmış. İşte e, şöyle zaferler kutlayacağız, böyle yapacağız. Çok büyük fikirlerim var ama bir tek sana açıklayabilirim diye. Bunu arkadaşıyla gönderdi. Çocuğa dedim o niye gelmedi? O kara duvar tarafında oturuyor. Çok dolmuş buraya gelmiyor. <gülüyor> dedim oğlum dünyayı kurtaracaksınız. Yani bir dolmuşta mı yenildiniz? Ne yaptınız? <gülüyor> Çocuk da orada jeton düşür. Tamam ben bunu arkadaşıma soracağım diyor. <gülüyor> Sonra? Çocuğu bir çay içirdik gönderdik yani. Bir de şey dedi mi namaz bile yoktu herhalde değil mi? Namaz da yok aynen Ma namazın manasını biliyorum ama bunu da çözeceğiz diyor. Birlikte <gülüyor> güçlerimizi bir araya getirerek. Allah Allah. İnsanlar değil mi bu noktada demek ki aslında şöyle bir güzel bir müjdesi de var bunun. Bir şeyin piyasada sahtesini görüyorsan orijinalin de piyasada olduğuna işaret değil mi bu irfan? Şimdi mesela biz piyasada sürekli Aylon telefon görüyoruz. Aylon. O Bursa'da satan abi demiş yani hocam bak bunlar iPhone Aylon. Bunlar zamanında iki kardeşmiş. Olur böyle aile arası? Bunlar anlaşamamış ama tabii esas fikir babası ayloncular falan demiş böyle. Sonra tipi iPhone vermiş içi Android çıkmış falan. Bir şeyin sahtesi neye delil? Orijinalin olduğuna delil. O zaman hani bu kadar sahtenin arttığı bir dönemde insan buna da bir ümitleniyor. Demek ki diyor orijinal Mehdi, orijinal Hazreti Mesih. Demek ki bunların da ayak sesleri geliyor. Yoksa bu kadar piyasada çakması olmaz diye insan düşünüyor bunları. Allah Azze ve Celle bu dünya hikmet dünyası olduğundan dolayı vermek istediği her şeyi sünnetullah kanunlarına göre verir. Hidayet verici kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ama onu belli başlı vasıtalarla hidayeti bizzat kendisi yaratarak belli başlı sebepleri de teşvik ettirici, insanların hakikati duymasını arttırıcı unsur olarak yaratmıştır. Yoksa enbiyalara, evliyalara, salihlere, mukarrebine ne gerek vardı? Hidayeti veren benim diyor ama hani sünnetullah kanunları gereği belli başlı şeyleri tebliğ olarak işitmeni de arzu ediyor. Mesela şifayı veren benim diyor ama bunu vermeyi sünnetullah kanunlarına bağlamış. 
sırrı imtihan gereği ben öyle vermiyorum diyor yani. Kendi öyle yaratmış Allah Azze ve Celle. Şimdi sünnetullah kanunları gereği belli başlı şeyleri de anlamamı sağlıyor aynı şekilde. Şu binayı yaptık değil mi Allah nasip etti. İşte İrfan geldi dedi kardeş bunun boyası badanası dökülmüş dedi. Kapı düşmüş dedi falan. Çözer miyiz? Çözeriz. Ne yaparız? Boyacı çağırırız. Badanacı çağırırız. Vidayı sıkacak iki adam çağırırız. İşte elektriği bağlayacak bir adam çağırırız. Çözeriz değil mi? İki üç tane ustayla çözeriz bunu. Hatta mesela az önce saydığım olayları bence biz içimizde bile çözeriz. Elektriği kirve biraz bağladı. Demir işini koyunca el attı. Boya badana iki kişi girdik. Bizim ustaya bile ihtiyacımız yok bunları çözmek için. Dışarıdan bir tane uzman geldi. Kardeşim dedi sizin binanız depremden etkilenmiş dedi. Son depremden. Binanızın temeli dört parçaya bölünmüş dedi. Su basmanı ayrıldı ayrılacak dedi. Binanızı tek tutan çatıdaki iki tane pirket dedi. Bu şekilde binanızın kolonları da parçalanıp çökmek üzere dedi. Bina üstünüze yıkılacak dedi. Bunu bir boyacı, bir badanacı, bir sıvacı çağırıp çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Bunu müteahhit bile çözemez. Bunu çözmek için ne lazım biliyor musun? Bu alanda müteahhitsiz çünkü binanın temelleri paramparça. Bu alanda müteahhitsiz olan, bu alanda bir ekibi olan, bu alanda deneyimi olan çok hususi özel bir adam. Hatta Az önce saydığım şeyleri çö- tamir ed- edebilecek bir tanıdığınız yok diye düşünüyorum. Böyle bir adam varsa alanında çok hususi, özel bir adam olması lazım. Ahir zamanda iman kalesinin, iman binasının temelleri paramparça, kolon, kirişleri, blokajları yıkılmış, derbeder halde olduğundan dolayı ahir zamanda bu binayı tekrar eski haline çevirmek için normal bir boyacı, normal bir badanacı kafi gelmediğinden Allah Azze ve Celle sünnetullah kanunları gereği ahir zamana özel bu alanda müteassız çok hususi bir usta nasip ediyor. Biz o ustaya da mehdi azam diyoruz işte. Anlatabildim mi demek istediğimi? Dışarıda konuştuğumuzda İslam'ı bilmeyen var mı tanıdıklarınızdan? Yok. Peki İslam'a aykırı davranmayan kaç tanıdığınız var? Yok. Namazın her şeyini bizden iyi bilir mi? Kılma sayısı, bak hayalden çıkalım, sayalım. Bak yüzde biri zor yakalarız ha. Mersin için bahsediyorum. Diğer yerlerde farklı. İstanbul Beşiktaş'taki ofisimiz. Allah inşallah orayı büyütsün. Bir an önce büyütsün. Çok ihtiyaç var. Çok. Orada insek Fatih, binde bir denk getirir miyiz? Allahu alem. Bin kişiye sorunca bak namaz ya. Bak şer, şer'i kriterde imandan sonra namaz gelir diye bahsediyor. Dinin direği diye bahsediyor. Böyle bir namaz düşün. Faizin haram olduğunu bilmeyen biri tanıdığınız var mı? Babanıza tanız dediniz. Şimdi şöyle bir kazalım. Burada bile babası dedesi faize giren çıkar mı? Abi vallahi çok ısrar ettim. Çıkmadılar faizden. Çünkü olmuyor mu? Şimdi ne olmuş bu ahir zaman? Adam her şeyi biliyor bak. Binanın temelleri sarsılmış Sinan. Bir boyacı tamir edebilir mi? Bir elektrikçi yeter mi bunu düzeltmeye? Buna özel hususi bir usta lazım. Kim o usta? İşte ahir zamanda bu birliği sağlayacak. Allah Azze ve Celle yani bunlar ikram aslında. Bu kadar tahrip olmuş bir ahir zamanı tahrip olmuş da biz tahrip ettik sanki. Başkası mı tahrip etti? İşte ahir zamanda bu binanın temellerindeki yıpranmaları tahmin edebilecek hususi ustaya mehdi Azam denmiş. Unutmamak gereken birkaç hadise daha. Vazifeli adamlar yaz günü gelmez. Hep kış günü gelir. Hep zor günde gelmiş vazifeli adamlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan önce kaç yıl peygamber gelmiyor? 600 yıl. Ne deniyor o döneme? Fetret deniyor bak. 600 yıl. Bir de çok taassup sahibi. Bir topluma geliyor. O dönemin toplumu. Efendimiz Aleyhisselam geldiği toplum. Taassup sahibi. Takıntıları var. Problemleri var. Kasaveti kalp cihetinden artık latifeleri perişan olmuş. Kendi evlatlarını gömüp eve gidip üzülmez haldeler yani. Öyle bir topluma gelmiş Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Çünkü en kıymetli peygamber hem en son zaman gelir hem de en zor zaman gelir. Bütün dünyaya hitap edecek şekilde. Şimdi ahir zamanda Hazreti Mehdi, Hazreti Mesih aynı şuurla bakmak lazım. Böyle zatlar demek ki bir gelme tarihi seçecekse yazın güzel Müslümanların el ele olduğu tarihte değil kış vaktinde gelecekler. Hani insan hüs düzenle böyle yorumlar yapar ya. Bizim zaman da bahar vaktine denk geliyor sanki. Nereden anlıyorsun? Anca bahar vakti bu kadar ortalık karışır ya. Ceketini alır dışarı çıkarsın baharda. Lan giysen terlersin çıkarsan üşürsün. Hep karışıktır dönemi. Bir rüzgar eser bir yağmur yağar bir güneş bakar sana. Bir rüzgar vurur tohumları saçarsa vurur üzerine toprak vurur. Bir güneş vurur onları pişirir böyle. Böyle. Bir yağmur böyle besler onlara hayat suyu verir Allah Azze ve Celle yağmurla. Bahar vakti nedir? Karışık dönemdir. Demek kış vakti geldi. Şimdi de bahardayız diye varsaysak önümüzde ne var o zaman? Yaz var. Bak hava iki kez alacağı olur İrfan. İki kez. Ya ikindinin keratında alacayı görürsün havada. Değil mi? Alaca bulaca. Ya da sabahın keratında alacayı görürsün. Şimdi bir adam alacayı görse o zaman iki ihtimal var. Der ki bak alacayı gördüm her yer karanlık olacak. Ya da başka biri der ki bak alacayı gördüm her yerde güneş doğacak der. Şimdi işte burada iman gözlüğü lazım. Şu an ortalık alaca. Dışarıda mesela muhabbet edelim. Bu alacanın başka yorumunu yaparlar. Derler ki kardeşim dünya bitti insanlık mı kaldı her şey öldü der. Ama bu meseleleri bilen adamın ümidi artıyor. Diyor ki hayır bu güneşin doğuş, doğmasının 
kalacası diyor. İnsanlık aslı saadetin iz düşümünü yaşayacak. Niye? Ya niyesi tek ayet ya. Allah nurunu tamamlayacağım diyor ya. Başka hiçbir şey gerek yok. Ama bunun altını doldurmak da ayrı bir lezzet. Allah nurunu tamamlarken sünnetullah'a göre tamamlıyor işte. Hikmet dairesinde tamamlıyor. Yoksa biz imtihandan beri kalırız. Anlaşılıyor mu net? Şunu anlatmaya çalışıyorum yani. Hazreti Mehdi kim? Hazreti İsa kim? Onlardan daha elzem bir mesele var. Bu işin sosyolojisini okumak. Bu işin dünya tabiat noktasındaki zaman dilimini okumak. Sen namaz kılmıyorsun. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Faizden uzak duramamışsın. Mehdi Aleyhisselam gelse seninle ne yapacak? Sen onu ne şartla bekliyorsun ya? Niye bekliyorsun ya? Sen ona hazır değilsin ki. Burada bizim manayı anlamamız lazım. Manayı. Ya yani bu tür meseleleri magazinsel bakmak insana bir şey katmaz. Bunun mana mahiyetini anlayıp ümitlenmek lazım. Yoksa o hadislerde ciddi teşbihler var. Ciddi manada. Bir gün biz çocukken Muğdat Camii'sinde çok vakit geçirirdik. Allah hepsine razı olsun. Orada da işte ehli tarik, ehli cemaat çok farklı farklı meşrep çok arkadaşımız vardı. Abimiz vardı Muğdat'ta. Nereden açıldı konu? İşte Mehdiyet, Deccaliyet açıldı. Daha lise talebesiyim belki. Dedim abi işte böyle böyle bu durumlar nedir ne değildir falan. Dedi kardeşim dedi biz silahlarımızı toprağa gömmüşüz dedi. Mehdi Aleyhisselam gelecek silahlarınızı çıkarın diyecek dedi. Biz de dedi o Deccaliti var ya Deccaliti dedi. Böyle minare boyunda çıkacak onun kafa Kafayı zıplayıp zıplayıp keseceğiz bak. Çocuğum ve dedim ki anlattığı meseleler hadis ama bu da bir teşbih var. Allah Azze ve Celle daha çok ve kaliteli anlayana burada imtihan etmiş diye çocuk aklımda bile söyleyebildim. Böyle bir yorum olabilir mi ya? Gelecek, oradan eli delik olacak, gözü şöyle olacak. Sırrı imtihan ne mana o zaman? Yani hiç teşbih diye bir sanat yok mu acaba sende? Bu hadiseleri, bu hadislere de açarız ileride. Ama bugün konum bunlar değil. Bugün konum bizim daha önemli bir meseleyi çözmemiz lazım. Bizim Hazreti Mehdi kimdir isabetinden ziyade Mehdiyet kavramını anlamamız, şahsı manevisini anlamamız lazım. Çünkü itfaiye vazifesini yapma o Mehdiyet görevine bakıyor. Bizim Hazreti İsa kimdir dur yakalayayım lan ziyade o misyon nedir? Biz o noktada omuz olmamız lazım ki ahiret için bir payı alalım. Bizim olayın şahsı manevisini anlama kısmımız. Yani deccaliyet nedir? Süfyaniyet nedir? Mehdiyet nedir? Şahs manevisini anlama kısmımız şahıslardan da önde geçer. Yoksa diyelim bir insan mehdi Azam. Onun yanında olmak da seni ona talebe etmez, etmez. Öyle değil mi? Şimdi mesela bir insan düşün. Kocaman bir devlet hastanesinde çalışıyor. Ne iş yapıyor orada? Bahçeye bakıyor diyelim. Bahçıvan diyelim devlet hastanesinde. Değil mi? Ya da yemekhanede diyelim. Daha içeride olsun. 20 yıl o adam hastanede yemek verse bir iğne yapmayı öğrenebilir mi? Öğrenemez. Niye? Bunu şey olarak anlatıyorum böyle betimleme cihetiyle. O adam hastanenin içindedir ama tıp hakikatinin dışında İnsan bazen dairenin içinde olur İrfan ama hakikatin dışında olur. Allah onlardan eylemez. Eğer böyle biri olacaksan Mehdi Azam'ın, Hazreti Mesih'in yanında olsan o da kurtarmıyor işte. Onun yanındasın ama hakikatin dışındasın. Ben diyorum ki kimin yanındayız, onun yanındayız. Biz bunu aramayalım maddeten yanında olmayı. Biz hakikatin yanında olmayı arayalım. Bu da ancak olayın tüzel kişiliğini, şahsı manevisini nazara vermekle olur. En zorlu dönemlerde Said Dursa Hazretleri dahi dönem tek gitme veyahut bir tarikle gitme zamanı değil, cemaat olma zamanıdır deyip her şeyde şahsı maneviyi nazara vermiş. Bir adam en ciddi kuvvet, kabiliyet ve istilatları olsa tek başına bir şeyin ne kadarını gerçekleştirebilir? Öyle değil. Sen bunu meseleyi anlaman lazım. Şahsı manevi tüzel kişiliği yakalaman lazım. Cemaat olmak ne demek? Altını doldurman lazım. Uhuvvet olmadıktan sonra, işin özü muhabbet olmadıktan sonra olay adavete dönse. Üstad diyor ki ağlamaya sebep arayan çocuklar gibidir diyor. Adaveti fıtratlarına yerleştirmişler. O ne demek? Mesela bizim ecmel neyi yapamasa ağlar. O adam da neyi görse adavet eder. Suizana ihtimal varsa hüsnü zana yanaşamazlar diyor üstad. Mesleği, meşrebi adav- adavet olanlar için söylüyor. Baba kötü haslete bak ya. İslam'ın özüne aykırı. İslam Özü muhabbet, uvvet, sadakat, sıdk, doğruluk. Yani İslam'ın özünden koptuktan sonra İslam'ı yaşasan ne olacak? Sen o olayın hakikatinin dışında olduktan sonra dairenin içinde olsan ne olacak? Münafık olur Hafizan Allah. O yüzden olayın şahsı manevi kısmı, olayın hakikatini anlama kısmı. Bunlar bizim için çok daha önemli. Böyle zatlar kış mevsiminde gelir dedik. Bahar vakti geldi mi o kış mevsiminde gelen zatları Üstad Hazretleri diyor ki Hazreti Mesih'i yakınında bulunan bazıları nuru iman ile görebilir diyor. Yakında her bulunan da değil. Şimdi demek bu zatları böyle umum tanıyamayacak. Bazıları tanıyacak. Bazıları kış vaktinden anlıyor bunu. Mütebakisi geri kalanları da iman gözlüğüyle bahar vaktinde, yaz vaktinde ya evet ya bu hakikat bu zatlarmış yani bu şahsı maneviymiş diyebiliyor. Anladın mı demek istediğimi? Onu oturtma neye bakıyor? Üstad Hazretleri öyle diyor. Nuru iman ile. İmanın neyi? Nuru. Nur ne demek? Neye emsal gösterelim? Işık. Şimdi ışığı kapat. Hepiniz siyah, sarı. Artık renk var mı? Işıklar açıldı. Aa bak herkes. Nuru iman böyle bir şey. Işık açıldı gördün. Aa bu zat bu zatmış diyebildim. Şimdi abiler bakın. Bizim Risale-i Nur'da da bahsi geçen çok iyi bildiğimiz bir hadis var. Çok iyi bildiğimiz. Şimdi hadis. insanlar helak oldu. Alimler müstesna. Alimler de helak oldu. Amiller. Yani ilmiyle amel edenler müstesna. Amiller de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. Onlara gelince yani ihlas sahiplerine gelince onları da büyük bir tehlike bekliyor diye geçen bir hadis var. Şimdi ben araştırma yaparken bu hadisin tarihsel sürecinin incelendiği bir vakaya denk geldim. 
Hadisi tarihlere bölmüş İrfan. Bu arada kıyamet başlangıç tarihi Efendimiz'den sona kadardır. Kıyamet öyle başlar derler. Kıyamet ve ben iki parmak gibi yakınız diyor ya Efendimiz Aleyhisselam. Kıyameti öyle düşüneceksin. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'dan başlıyor artık kıyamet. Evet alamet cihetiyle tamamı, umumu. İnsanlar helak oldu. Demişler ki bu mesele Kerbela olayına bakıyor demişler. Tabi Kerbela'nın altını siz doldurursunuz diye düşünüyorum. Altında ne var? Cemal var. Altında ne var? Sıffın var. Devamında şöyle diyor. Alimler de helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. Doğru mu? Efendimiz Aleyhisselam döneminden sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in ilim noktasında gerçekten zirveye çıkmışlar. Hadisler tasnif edilmiş, derlenmiş, toplanmış. Yani akıllara zarar değil mi? Mesela bir Hasan Basri'nin meselelerini okuyorsun, üf diyorsun ya. İlim noktasında nerelere varmışlar? İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafii okuyorsun. Aklın çıkıyor değil mi? O dönemde tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde ilim zirveye çıkıyor. Yani helakiyet döneminden sonra ilim dönemi başladı. Doğru mu? Peki ilim dönemi de deformasyon göstermiş mi? Göstermiş. İlimle zirveye çıkılıyor, çıkılıyor, çıkılıyor. Ondan sonra bir süre sonra ilim sultanı övme, halifeyi övme o noktalara meta edilmiş. Hatta Ahmet İbni Hanbel'i niye şehit ediyorlar? O dönemin hükümeti diyor ki Kur'an mahluktur diyeceksin. Bu fetvayı istiyor. Onlar diyor ki hayır. Kur'an mahluk değildir diyor. Ben bunu söyleyemem diyor. Zindanda işkenceyle şehit ediyorlar. Yani o dönem yöneticilere yaranmak için ilim metiyeler dizilen, nameler okunan bir hale gelmiş. Ondan sonra o yüzden öyle diyor. Alimler de helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna, amiller müstesna diyor. Anladın mı? İlim bir dönem kurtarıyor. Devamında ne oluyor? O da tahrip ediyor. Ondan sonra gelelim diğer kısma. İlmiyle amel edenler de helak oldu. İlah sahipleri müstesna. Amil dönemine gelince, ilmiyle amel etme dönemine gelince Osmanlı döneminde özellikle tasavvuf cihetinde mükemmel bir şekilde aksiyon hareketi başlamış. Yani savaşlarda bile her sultanın yanında bir veli zat görmüyor muyuz? Ya cihatlarda bile yalnız bırakmamışlar. Ama baktığında bir süre sonra o da bir deformasyon sürecine geçmiş. Tekke zaviyeler artık şahsi ibadetlerimle Allah'a hoşnut bir kul olayımdan ziyade ya evde yaptığım ibadetler önemli değil, tekke zaviyeye gideyim, mürşidimin nazarına görüneyim, onun cezbesine kapılayım, hadiselerine dönünce o da helak oldu diyor. Son cümleye gelelim. İhlas sahiplerine gelince onları da büyük bir tehlike bekliyor. Bu son dönemin tarihsel sürecini de şöyle almış koyuncu. Ahir zamanda Allah Azze ve Celle insanlara yeni bir yol açacak. Bu açılan yol mehdi Azam'ın yoludur. Bak konu oraya bağlandı. Bu yolla insanlar Allah'a hizmet etmek istiyorsa tek bir kriter vardır o kriter de ihlas. Bak şimdi çok ilginç biz şahit oluyoruz. Adam biyoloji öğretmeni inanılmaz hizmetlerde bulunuyor doğru mu? Adam talebe ne yapıyor? Efsane hizmetler yapıyor. Adam esnaf şahane işler yapıyor ya. Adam inşaatta çalışan bir kardeş mükemmel hizmet ediyor. Niye? Artık kriter değişti. Kriter ne? İhlas. İhlas sahipleri helak olacak mı? Hayır. Hadisten anladığımız onlar helak olmayacak ama sürekli tehlikedeler. O tehlike ne? Ahir zamanın debdebeleri içinde fırtına gelecek onlara çarpacak. Boran gelecek onlara çarpacak. Sel olacak onlara çarpacak. Deprem olacak onlara çarpacak. Yani onları anlayan kalmadığından bütün musibetlere onlar düçar olacaklar. Daha sonra Mehdi'nin büyüklüğünü nasıl anlarız biliyor musunuz? Düşmanıyla anlayacaksın. Her şey zıttıyla bilinmez mi? Şimdi ben desem ki şu mahallede işte 9 yaşında Ahmet'i güreşte yıktım. Püf, ne olacak yani onu güreşte yıktıysan? Çocuk 9 yaşında çocuk üflesen gider. Peki desem ki Mike Tyson'ı aldım. Abimsin dersin ya. Her şey zıttıyla bilinir. Düşmanım Tyson'sa gücüm kuvvetim orada ortaya çıkar değil mi? Öyle bakacaksın. O yüzden Hz. Mehdi'yi tanıyalım ondan sonra da düşmanını tanırız. Şimdi insanlar çok merak ediyorlar. Abi Mehdi geldi mi? Mehdi gelecek mi? Mehdi geliyor mu? Mehdi geliyor muydu? Nerede Mehdi kaldı? geliyormuş muydu? Mehdi nerede kaldı falan değil mi? Röter var mı? Röter var mı falan değil mi? Önce Mehdi kavramını açalım. Mehdi hidayete vesile olma manasına gelir. O yüzden bir insan dese ki abi benim hidayetime şu kardeşim vesile oldu. O Mehdi'dir dese aslında ıslahi olarak yanlış bir şey söylemiş olmaz. Ama hadislerde bahsedilen ahir zamanda gelecek mehdi Azam o tek. O başka bir olay. İnsanlarına imanla vesile olmuş kişilere sıfat olarak ya işte Mehdi bir zat falan denebilir belki. Çok günlük kullanımda yok ama dense abes olmaz ama hadislerde bahsedilen mehdi Azam başka bir şey. Ahir. Ahir ne demek bu arada? Son. Son yüzyılda. Değil mi? Belki son 200 yılda, son çeyrekte, son 300 yılda neyse. Son zaman diliminde gelecek o şahıs var değil mi? mehdi Azam o oluyor. mehdi Azam o. O bir tane. Şimdi peygamberlik delilli ve ispatlı olmak zorunda mı? Evet, evet, evet, evet. Peygamber peygamberliğini ilan etmek zorunda mı? Evet. Peki insanlar evet sana inandım demek zorunda mı? Evet, evet, evet, evet. İspat istiyor. Değil mi? Yani nübüvvet, peygamberlik aşikar olup kabul edilmek zorunda. Peki velilik ispatla kabul edilmek zorunda mı? Hayır. Değil, değil. Tam zıttı. Peygamberlikte ishar şart, velilikte yani ishar etme, açığa çıkarma şart, velilikte ihfa şart. Yani gizleme şart. Değil mi? Şimdi Mehdi Azam geldiğinde herkese ilan edip böyle çık. Hayır öyle değil. O bir peygamberlik mesleği değil. Mehdi Azam mesleği. O yüzden Mehdi Azam geldiğinde 
Herkese gelip ilan edip ey insanlar beni kabul edin demek zorunda değil. Mehdilik müessesesi ihva olunmasının en büyük sebebi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam ben peygamberim Kur'an delilim değil mi? Mehdi'de böyle bir şey var mı? Yok. İnsanlara tefrikaya ayrılıklara sebep olmamak için ben Mehdi'yim demeyecektir. Şimdi mesela gerçekten de bir tane Mehdi çıktı tamam mı? Açıkladı ben Mehdi'yim. Öbür taraftan hemen ona cevap gelir. Olur mu canım? Efendim ben daha Mehdi'yim. Öbür taraftan onu seven biri der. Efendim siz daha Mehdi'siniz estağfurullah der falan. Değil mi? Ne oldu? Toplumda tefrika olur bu sefer. O yüzden bu ve bunun gibi zatlar ben Mehdi'yim diye çıkmayacak. Ancak sihirli kelime nuru iman ile insanlar aa evet bu zat bu zattır. Davası da bu davadır diye anlayabilecek. Dedim sen orada olayın mahiyetini manasını şahsı manevisini kavraman çok güzeldir. Tabi bir de hüsnüzanla yorum yapsan ya evet yani şurası olabilir bu şahsı manevi o olabilir dersen bir de isabet etsen güzel de olabilir. Velev ki isabet edemedin. Bir arkadaşın geldi filanca gruptan bir arkadaşın geldi. Kendilerinin de manevi önderleri bir zat var ve dedi ki biz bu zatın Mehdi olduğuna inanıyoruz dedi. Ya desin ya ne olacak? Bu böyle aşikarına ispat isteyen bir şey değil ki sen şey yani atere oyunu mu lan bu Mehdi'leri mi dövüştüreceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır biz bizde canım ne zaman size geldi ya falan. Falan. Anladın mı? Bak size gelen Hazreti Mesih olmasın falan. Yani bunları mı dövüştüreceksin? O yüzden bu noktalarda böyle çarpık ilişkilere girmeye gerek yok. Yani o kardeşin hidayetine vesile olmuş bir güruh vardır. O da o e, manevi önderi o şekilde görüyordur. Sen bu şekilde görüyorsundur. Onları kapıştırmaya gerek yok. Maşallah kardeşim de ya. Ne kadar güzel de yani. Tebrik ederim size ya. Yani çünkü bu peygamberlik delili gibi. Böyle haydi ben Mehdi'yim şey yapın. En son Mehdi'ni ilan edemin. Takma dişi çıktı ağzından. Değil mi? Böyle bir şey değil yani. <gülüyor> Bana biat edin. Böyle bir şey değil yani. O yüzden bunların tartışmaları, kavga, bunun kavgasını kim yapıyorsa ne hatim var hayatında, ne namaz var, ne Kur'an var, ne sünnet. Hiçbir şey yok. Ne bir gönle girme çabası var, ne yüzüne iki tükürük yemiş İslam için. Ya bu tartışmaları yapanlara baktığında niye yapmaman gerektiğini anlarsın zaten. O zat öyle inanmış. Allah razı olsun yani. De, ne güzel ya maşallah yani. Bak kaç insanın hidayetine vesile olmuş. Bize vat değil mi? Allah razı olsun de tebrik ederim de ya. Sen öyle inanıyorsun. Bro, öyle inanıyordur. Yani böyle şey olması gerek değil yani bunun. Göstereceğim lan sin Mehdi'ye falan. Öyle bir, öyle bir tartışma çıkma değil. Öyle bir olay değil bu olay. Bu Bence bu mantık çok önemli mantık. Buraları çözmemiz lazım. Biz olayın manasını, şahsı manevisini, esprisini anlayamadıktan sonra yani. Sonuçta mehdi Azam'ın en büyük vazifesi. Zaten İslam'da var olan hususi alanlarda belli başlı özelliklerle bu asrın yıkılmış binasını tahmin ediyor. Yani gene verdiği şey İslam'ın özünden. Yeni bir şey değil o. Bizim unuttuğumuz, bizim tahrip ettiğimiz değil mi? İslam'ın özünden bir şey veriyor yani. E öyle olunca demek senin gönlünün İslam'a açık olması lazım o hakikati anlamak için. Öyle değil mi? Kur'an bir eczane. Bu asrın hastalıkları var. mehdi Azam o Hastalığın özel reçetesini yazıp veriyor. Bakın iman temelleri yıkılmış bir bina gibi burayı çözmemiz lazım diye değil mi? O yüzden kapıştırmaya, dövüştürme işi çok sıkıntılı bir iş. Buraya kadar problem var mı? Bir de bizde bir acelecilik var. Şimdi o acelecilik şu. Baba Mehdi gelsin de bir tabi olalım bitsin şu iş ya. İşte Deccal gelsin onun kelleyi bir uçayım, tırmanayım, kafa atayım falan değil mi? Minare kadar kafa atayım onun kelleyi. Ya şimdi velev mehdi Azam geldi. Şimdi seni ne yaparken buluyor acaba? Ne yaparken buluyor yani? Vazifen ne o esnada? Şimdi ekser insanların, ekser insanların hayatı böyle. Amaçsız, gayesiz, ülküsüz, mefkuresiz. Hazreti Mehdi ne zaman geliyor? Geldi mi ne yapacak? Tipin az... Ya geldi senin hayatın nerede? Ne olacak? Namaz kılmazsın. İlmi öğrenmenin tek veçesi, ilimle ilgili Hazreti Mehdi, Dabbetül Ars, Yecüc Mecüc ile ilgili rivayetleri Whatsapp'tan güvendiğim bir hocaya haftada bir mesaj atıp sormak ama Whatsapp profiline hep aynı şekilde devam ettirmek. Sen böyle Hazreti Mehdi'yi mi bekliyorsun ya? Sen öldükten sonra... Ya bu ne demek biliyor musun? Bu şekilde Hazreti Mehdi'yi beklemek. Ölünün kırık kolunu tedavi etmek demek. Ruhun ölmüş senin ya. Nuru iman gözlüğüyle gözüken bir mesele bu. Şöyle bir mesele değil. Evet, bugün Hazreti Mehdi geldi. Lütfen sıranızı alın, bilet alın. Ne yapacağımızı o söyleyecek arkada. Böyle bir mesele değil. Mesajlar burada, net mesajlar. Sen bunu görmek için nasıl mücadeleye girişiyorsun ya? Lan Whatsapp'tan mesaj mı atacaksın Hazreti Mehdi? Yani sıkıntı hat safhada. O şekilde geldikten sonra ya Hazreti Mehdi geldi. Dedi ki ya Mehdi seni bekliyordum kimi keselim. Namazın yok lan. Namazın yok lan. Lan böyle sahtekarlık olur mu ya? Namazsız Hazreti Mehdi bekliyor. İlimsiz Hazreti Mehdi bekle. Müslüman kardeşlerinin gönlünü yapma ama o seni tevhid edecek. Bak bugün oturdum Twitter'da. Ulan bu zaten münafık haşa. Bu zaten kafir haşa. Bunların alayı işte bilmem ne komplocu haşa falan bütün Müslümanların içinden geçtim. Sonra en son tweetim Hazreti Mehdi gelip tüm Müslümanları birleştirecek. Ulan sen onda ayırırsın. Allah aşkına olur mu böyle şuursuzluk ya? Bu İslam esası uhuvvetten muhabbetten geçiyor ya. Bak Allah Resulü Zeyd bin Harise ya. Allahu alem 18-20 yaşlarında ordu komutanı yapıyor ya. Zeyd bin Harise'yi. Bak Koca Ömer'i yapmamış. Zeyd bin Harise'yi ordu komutanı yapmış. Tamam demişler ne diyorsa nasıl diyorsa. Biz herkes İslam'da tevhid istiyor ama herkes komutan. Lan nasıl tevhid olacaksın? 
Kimse ki öbürüne ihtimal etmiyor. Birlik istiyorum ama bana kadar falan. Böyle birlik mi olur ya? Muhabbete medar o kadar ortak noktam var. Bunları birleştirememişsin ama Hazreti Mehdi bekliyorsun. Hiçbir mahiyetini anlayamamışsın ama Hazreti Mehdi bekliyorsun. Çok üzücü hadiseler. Çok üzücü hadiseler. Cehaletin günümüzde doğurdukları. Gafletin günümüzde doğurdukları. Bak cahilin tam karşılığı budur ha. Prof da olsa bu cahil kategorisine giriyor işte bundan sonrası. Böyle Hazreti Mehdi beklenir mi ya? Allah aşkına abi beklenir mi ya? Mücadelen yok, gayretin yok. Ordu komutanı gelirken değil mi? Siperleri koyarlar değil mi? Silahlar hazır edilir. Sıhhiyeciler bir köşede. Komutan gelir hazır mıyız? Hazırız komutanı. Siper yok, bir şey yok. Okumamışsın, etmemişsin. Sen senin silahın kalem, senin silahın ilim, senin silahın merhamet götürmek, senin silahın paramparça gönülleri şefkatle dikmek. Hiçbirini yapmıyorsun. Sabahtan akşama kadar kahvedesin. Sabahtan akşama kadar kendine taptığın iş yerlerindesin. Hazreti Mehdi gelse sana ne fayda? Ey dip dirime yiğit, iki el bir baş içindir. Davran sana, el de senin, baş da senindir. Madem ki edemez, varamaz, yapamazsın, iksiri beka etsen vallahi yaşayamazsın. Sonsuzluk iksiri de etsen yaşayamazsın bu halde. Allah Allah. Çok üzücü mantıklar. Yani bu konuşmalarımın manasını anlatabiliyorum değil mi? Mehdi kim, Hazreti İsa kimden ziyade sen bunları yapınca kim olduğunu göreceksin zaten. Bunları yapınca göreceksin kim olduğunu. Yoksa ismin ne önemi var? Şu an baharda izledik ya çalkantılı. Adam bu ay Mehdi dediğini öbür ay Deccal diyor. Açıklasa onu da bırakman zaten kim olduğunu. Hemen Twitter'dan hashtag kaçalım beyler toplanın. Mehdi'yim diyor ama geçen de otelde gördüm falan. Böyle yazarız ya. Mehdi'yim diyor ama kebapçıda ne işi var? <gülüyor> Yemiyor çünkü yani. <gülüyor> Yemiyor. Böyle havadan arındırıyor onu. Allah Allah. Mehdi'yim dedi ama suyu da sol eliyle içti. <gülüyor> Lan ön kamerayla çekilmiş Mehdi'dir belki. Yani öyle değil mi yani? Onu ayılamıyor musun? Allah'ım ya. Şu nazar Mehdi yanından geçse göremez. Devam edeyim. Hazreti Mehdi'nin çıkması kıyamet alametlerinden bir işarettir. O dini kuvvetlendirecek, yeryüzünde adaleti yayacak ve tüm Müslümanlar kendisine uyacaktır. Böyle bir misyonu var. Tabii tekrar ediyorum. Kendisi gelse bu dizaynı kursa ardından gitse dahi şahsı manevisi bu misyonu devam ettirecek. Kurduğu ekip, ona tabi olan cemaat, onun kurduğu sistem değil mi? Evet biz ona mehdiyet diyoruz değil mi? Evet şimdi burada çok önemli bir bilgi var. 30 kadar deccal gelmedikçe kıyamet kopmayacak diye hadiste geçiyor. Çok iyi. Bir iki rivayette 27 geçiyor. Biz 30 diyebilelim. 30 daha makul. Şimdi bu 30 deccal içerisinde Süfyan da mevcut. İslam Deccal'ine Süfyan denir. Deccal dediğin dünya çapındaki sistemi, ekonomiyi, ahlakı ne gelirse hepsini bozguna uğratacak, hepsini bozacak. Süfyan dediğin ise İslam camiasının içerisinde tam bir münafıklık yapacak. Hani Süfyan'daki hususiyet münafıkhane. Deccal'deki hususiyet dünyayı kafirce, umumu ifsat edecek. Hani münafıkla kafiri kıyaslasan kafir daha delikanlı gelir, rengi belli. Münafık pirincin içindeki beyaz taş, ne olduğu belli değil. Seninle camiye de giriyor. Hazreti Mehdi... Her şey zıttıyla bilinir değil mi? Bir zatın kameti kıymeti karşısındaki düşmanla bilinir. Hazreti Mehdi'nin karşısındaki düşman Süfyan'dır. İslam Deccal'idir. Hazreti Mesih İsa'nın karşısındaki düşman da Deccal'dir. Bütün dünyayı ifsat edendir. Vazifeleri budur. Hususi girdim ayrıntılı çok gireceğim. Ya buralar çok ince ya. Uf. Arkadaş bak. Hazreti Mehdi Süfyan'ın yaptıklarını bozacak. Merkez İslam'da. Tam bak dünyayı büyük düşün. Merkez ne? Merkez İslam'da. Bak. İslam'ın muhafazası. Yanlışım varsa Allah affetsin. Hani 30 yıl sahabe efendilerimizden desek, devamında 90 yıl Emevilerden desek, bir 150 yıl belki Abbasilerden desek, ardından Selçuklu, Osmanlı değil mi? Devam etmiş bir şekilde. Yani bu topraklarda hamdolsun güzel işaretler var. Müjdeler var böyle bizim topraklar için yani bu topraklar için. Allah izin verirse ben de öyle inanıyorum yani. Bu Anadolu toprağı denen bu bereketli topraklar için bu işin devamını sağlayacak güzel işaretler var. Şimdi bak bu işaret olayında bir dünya çapından bakacaksın olaya. Bir de merkezden bakacaksın. Merkezden baktığında Hazreti Mehdi Süfyan'la mücadelesi var. Tamam mı? O mücadele gerçekleşecek. Ama bak kılıçla birbirini karşıdan iki tane vuran adam düşünürsen hiçbir şey anlayamazsın bu daşta. Yani Süfyan İslam'ın temellerini tahrip etmeye çalışacak. Hazreti Mehdi ise o tahribatları insanlarda oluşan tahribatı. Haşa İslam'da tahrip oluşamaz. İnsanlarda oluşan tahribatı muazzam bir şekilde tamir edecek. Bu vazifeden sonra zaten 30 kadar deccal diyor ya. Deccaller zaten o süreç içerisinde dünyanın umumunu ciddi manada tahrip ediyor. Ya şu an sömürge olan ülkelere baktığında... Yurt dışındaki birçok ülkelerde insanlara yapılan eziyetleri, işkenceleri gördüğünde burada da aslında ciddi bir deccaliye hakim diyor musun demiyor musun? İşte Arakan'da kardeşlere bak, Suriye'deki kardeşlere bak, Irak'taki kardeşlere bak, Çeçenistan'daki kardeşlere bak. İlahir değil mi? O Çin'in namussuzların işkence ettiği Doğu Türkistanlı kardeşlere bak. Yani baktığında umum bir tahrip var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Süfyan'ın bu tahribini tamir ettikten sonra Hazreti Mesih gelecek, dünya çapında oluşan Deccal'in fitnelerini tahrip edecek. Hadiste şöyle geçiyor. Hazreti Mesih 
Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılacak diye geçiyor. Yani tahrip olunmuş Hristiyanlığı önce tasaffi edecek, onları şirk inançlarından ayıracak Hazreti Mesih. Ardından merkezde ne vardı? İslam vardı. Ardından o temizlediğini komple İslam'a tabi kılacak. O yüzden hadiste Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'nin arkasında namaza tabi duracak diye o yüzden öyle geçiyor. Çünkü onları İslam'a tabi edecek arkasındakileri. O, o hadis çok ilginç yani. Arkasında namaz... Düşünüyor musun? Ya Allah Allah, koca peygamber yani niye Mehdi'nin arkasında namaz kılıyor? Bu yüzden kılıyor. Umumun bozulmuşunu alacak ve onları İslam'a tabi edecek. Mesela ayette ne diyor? Ya Rab kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet diyor. Nimet verdiklerinin yolu. Yani bu asra baksak ne demek bu? O hidayet hareketinde kimler varsa Ya Rab onların yoluna bizi ilet. Doğru mu? Elbette bu şahsı maneviyi temsil eden şahıslar var mı? Var, var, var, var, var, var. Evet. Ama onları tespit etmede biz çok hata yapıyoruz. O yüzden ilk ilgilenme sıramızı buraya almamamız lazım. Çünkü biz onların eserlerine baksak. Mesela ben kendi iç hayatım için bir örnek vereyim. Belki ağır bir cümle olacak ama benim hayatım şöyle ayrılıyor maalesef. Benim hayatımı değiştiren bir tefsir oldu Rüşsan Nur isminde. Benim bu tefsirden önce iman ettiğim Allah'la bu tefsirden sonra iman ettiğim Allah arasında e, yani ciddi farklar var. Anladın mı yani? Bu baktığında iki, ikiye ayrılıyor aslında. Şimdi Rüşsan Nur Ozan benim hayatımda ciddi bir değişim oluşturdu değil mi? Yani ben ne biliyorsam vesile cihetiyle benim için çok büyük bir paye hayatımda. Şimdi bu payeyi Rüşsan Nur'ları okuyup tanıdıktan sonra, Üstad Hazretleri ona bir vesile olduktan sonra perdeyi gayb açılsa, Üstad Hazretleri Hazretleri, yani benzetme olsun diye söylüyorum, böyle çok basit sıradan bir adam olarak gözükse benim ona muhabbetim hiç eksilmez. Üstad Hazretleri tahmin ettiğimden çok daha büyük bir zat gözükse benim ona muhabbetim ziyadeleşmez. Çünkü ben onu Efendimiz Aleyhisselam'a çok güzel bir şekilde hizmet ediyor canibinden seviyorum. Demek biz olaylara bu nazarla muhabbet beslememiz lazım. Bana ne faydası var? Ahlakıma ne faydası var? Ben şu nazarla baktım. Üstad Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ı anlayıp tanımamda bir araç mıdır? Evet, çok kaliteli bir araç. Risale-i Nur Kur'an'ı anlayıp tanımamda bir araç mıdır? Evet, çok kaliteli bir araç. Çok kaliteli. Lamborghini gibi böyle. Madem bu iki cenahtan bana çok faydası var, bak faydasını anlatmaya çalışıyorum şu cümle. Bu hakikatlerle tanışmadan önce inandığım Allah ve tanıştıktan sonra inandığım Allah. Bundan daha büyük bir değişim olabilir mi? Makro düzeyde bir değişim var hayatımda. Bu cihetten bakınca perdeyi gayb açılsa muhabbetinin değişmemesi lazım. O yüzden insanlar ahir zamanın deptebelerinde illa böyle birilerine isabet ettireyim diye kovboyculuk yapsa, öbür ayda tutsalar ne mehtisi deccal çıkar bu falan diye. Yani insanlar çok hızlı karar değiştiriyor. O yüzden onun ahlakını, metodolojisini, hidayet hareketini anlama mesele, mesleği kişiye isabet etme mesleğinden daha önemli, daha elzemdir. Bu da hangi gözlükte oluyor? İman, nuru iman ile diyor.